கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எடா கிருஷ்ணா எடா ஞான் பிடிச்சது நீ கேட்டில்லையே அய்யோ சார் ஞான் வியாஜி சார் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா விழிச்சு பிரார்த்திக்குவாயிருக்கும் எடா எடா கிருஷ்ணா எடா கிருஷ்ணா விழிச்சு ஆரியும் பிரார்த்திக்கும் ஞான் விழிச்சப்ப நீ எந்த எடுக்கையிருந்து ஞான் விழி கேட்கையிருந்து என்னட்ட ஞான் அது கேட்டில்லையோ அதெங்கனே சார் அல்லே விழிக்கணும் விழி கேட்கண்டா ஞான் இல்ல சார் விழிக்கும் சார் கேட்கலையோ விழி கேட்கண்டால இல்ல இந்தே சாரலே விழிச்சது ஞானிலே விழி கேட்கண்டது அப்ப சார் விழிக்கும் நாள் எங்கனே கேக்கும் கேட்கண்டால இல்ல கேட்கும் அப்ப ஞான் கேட்கணும் நிந்து நிந்து எங்கி நினைக்கி திரு உரக்க விழி கேட்டுடாயிருந்து என்னலா சர்க்கிள்ஸ் பக்க இடிச்சன்ட கூம்பு வாட்டியனே எங்கனே எங்கனே എന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരനെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വിളിക്കുന്നു അയാൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വിളിയേക്കുന്നു അതിനെ തന്നെ സർക്കിൾ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് സാർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഇല്ലല്ലോ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിൽക്കുവല്ലേ സർക്കിളിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ അതെന്തിനെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പോയതാ ഇതിനിടയ്ക്ക് നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അയ്യോ എന്റെ ഭാര്യ അല്ല സർക്കിളിന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പോയതാ സർക്കിളിന്റെ ഭാര്യ അതെന്താ അതിനെ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും പറയണ്ട സാറേ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഓരോരോ സംശയങ്ങളാ സംശയം തീർത്തോടുക്കാൻ നീ ആര് വിക്രമാദിത്യനോ എടാ അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് സാർ ദൂരെ നിന്ന് സാറിനെ കണ്ടപ്പോഴേ അവരുടെ സംശയം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ സംശയം നല്ല പൊക്കവും നീളമൊക്കെ ഉള്ള നല്ല തടിയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല കവളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടുത്തിരിക്കുന്ന സുന്ദരന്മാരുണ്ടല്ലോ സുന്ദരന്മാർ സുന്ദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ മണ്ടന്മാരുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിനെ കണ്ടപ്പോ അത് മാറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നീ ഒരുപാട് ഷൈൻ ചെയ്യല്ലേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഇപ്പത്തെ പോക്ക് തന്നെ ശരിയല്ല ഓ പൊറോശത്തൂടെ പോവാൻ അവിടെ ഗൂർഖ നിക്കുവല്ലേ അവൻ കയറി പിടിക്കില്ലേ സാർ അത് എവിടെ താളാണ് നീ എന്റെ തനി സ്വരൂപം കണ്ടിട്ടില്ല സാറിന്റെ തനി സ്വരൂപത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു എന്നാ എന്തിനാണ് സാർ ആ പട്ടിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പട്ടിയോ എടാ അത് പട്ടിയല്ല പട്ടിയല്ലേ എന്നാ കൊരയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു പോലീസ് നായ ഒരു കള്ളനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക കള്ളനെ പിടിക്കാനാണ് ഈ കള്ളന്റെ വീട്ടിന് മുമ്പിലല്ലേ സാറേ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടത് പോലീസിന്റെ വീട്ടിന് മുമ്പിലാണോ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടത് എടാ ഒരു കേസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തുമ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ചുമ്മാ അതല്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ സർക്കിളിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയപ്പോ ആ പട്ടി ചാടി എന്റെ ട്രൗസറിന്റെ തുമ്പേലൊരു കടി ട്രൗസർ ഊരിയിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അയ്യേ നീ ട്രൗസർ ഊരിയിട്ടിട്ടാണോ പോയത് അതുകൊണ്ട് ട്രൗസറിന്റെ തുമ്പേലേ പിടി കടി വീണോ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എടാ നിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ചെയ്തോ ആരോരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഗർഭിണിയായ ഒരു യുവതിയെ ഞാൻ സഹായിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച കഥ നീ പത്രത്തിൽ കൊടുത്തോന്ന് അത് അപ്പോഴേ കൊടുത്തല്ലോ എന്താ കൊടുത്ത് കേക്കട്ടെ ബന്ധു ദിനത്തിൽ ആരോരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് എസ് ഐ പവൻ കുമാറിന്റെ സഹായത്താൽ ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ എസ് ഐ പവൻ കുമാറിന്റെ സഹായത്താൽ ഗർഭിണിയായെന്ന് പറഞ്ഞ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഞാനായിരുന്നില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം മാറ്റി കൊടുക്കാം സാർ അയ്യോ നിനക്ക് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ നീ ഇങ്ങനെ ഗർഭിണിയെ ഒത്തു കിട്ടണ്ടേ അത് സാർ വിഷമിക്കണ്ട ഒരു ടെൻ മന്ത്സ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഗർഭിണിയെ വേണം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നിരങ്ങണു എന്താ ഉദ്ദേശം സാറിന്റെ പോലീസ് എന്നിട്ട് ചേർന്നോ അതെങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലക്കാലമായി സാറിന്റെ ഷൂസ് പോളിഷ് ചെയ്യുക വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കുക കഞ്ഞി വെക്കുക എന്നിട്ട് സാറിന് എന്നെ പോലീസ് എടുക്കണമെന്ന് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടോ എടാ അത് ഞാനൊരാൾ വിചാരിച്ച മാത്രം നടക്കില്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു സുവർണാവസരം നിനക്ക് ഇപ്പൊ കൈവന്നിരിക്കുക സത്യമാണ് സാർ സത്യമാണ് പക്ഷെ അതിന് ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ സാർ ടെസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് നിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയണം അത് സാർ ഒന്നുകൊണ്ടും പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതാ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതല്ലേ കപ്പാസിറ്റി അതല്ലേ കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് എടാ പോലീസ് ഭാഷയിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിൽ ചേരാനുള്ള ശക്തി ആ ധീരത അതൊക്കെ അറിയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പേരൂർ കടയിൽ ഒരു യുവാവ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചത്തവൻ എങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ ചത്ത എപ്പോ ഇന്നലെ രാത്രി പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അവൻ ഇത് ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ സൂസി എന്താണ്ട ചെയ്തെന്ന്
പോലീസ് ചേർന്ന് വേണ്ടടാ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ശരിയാവത്തില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ ശവത്തിന് സാർ ഒറ്റയ്ക്ക് കാവലുന്നില്ല ഒരു കോംപ്രമൈസ് എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര പേടിയായ സ്ഥിതിക്ക് നിന്റെ കൂടെ ഞാനും വരുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു ഓക്കെ 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 പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തരണം പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചോ പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോലീസിൽ കയറുമ്പോ ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇരുന്ന പോലെ മക്കളെ എന്നാലെന്താ ഇതെന്താ അനുഗ്രഹം അയ്യേ അതല്ല ഞാനൊന്ന് യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് വരട്ടെ യൂണിഫോം അത് നിനക്ക് അവിടെ ഒന്ന് യൂണിഫോം ഞാൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന അന്ന് തന്നെ ഒരു യൂണിഫോം തയ്പ്പിച്ചു വെച്ചു എപ്പോഴാണ് പോലീസ് ചേരാൻ പറ്റുന്ന അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എടാ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തെച്ച യൂണിഫോം നിനക്ക് ഇപ്പൊ കയറുവോ അത് എങ്ങനെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കേറ്റിക്കോളാം എന്റെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആണ് സാർ അങ്ങനെയാണോ ഓക്കെ ദെൻ വിത്തിൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഹലോ എസ് ഐ പവൻ കുമാർ ഹിയർ സർക്കിളോ സർക്കിളിന്റെ വീടല്ലോ സർക്കിൾ ആണോ സർ എസ് ഐ ആണ് സർ അതെ സർ ഊവ സർ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് ശവത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് സാർ അതെ സർ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് സാർ സാറിന്റെ ബെഡ്റൂമിലോ അയ്യോ സാർ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ല ചോദിച്ചത് സാർ ശവ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായി സാർ ഊ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് സോറി സാർ അതിലെ അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശവമാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് ശവത്തിന് ഇനിമ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടത് ഇനി അതുണ്ടാവില്ല സാർ ഇല്ല സാർ അപ്പൊ തന്നെ ശവത്തിന് വിളിച്ച് മാപ്പ് സോറി സാർ ശവത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞു സാർ ഊ സാർ ഓക്കെ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ എടോ ഒരു പട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി അതിനെന്തെങ്കിലും തീറ്റ കൊടുത്തു വിട്ടൂടെ ആഹാരം കൊടുത്തു വിട്ടുന്നോ എപ്പോ അയ്യോ അത് പട്ടിക്കുള്ളതായിരുന്നോ എടോ ഞാനാണല്ലോ കഴിച്ചത് വെറുതെ രാവിലെ മുതൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എടോ ഇനി മുതൽ ആഹാരം കൊടുത്തു വിടുമ്പോ പട്ടി എസ് ഐ എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതിയിരിക്കണം പട്ടി എസ് ഐ എന്നല്ലടാ പട്ടി പട്ടി എസ് ഐ എന്ന് വെവ്വേറെ തരം തിരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ഡ്രസ് സ്വൽപ്പം ചെറുതായോ എന്നൊരു സംശയം ഡ്രസ് ചെറുതായതല്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ തീറ്റ തിന്നിട്ട് നീ ഒരു പന്നിയെ പോലായില്ല എന്ന എന്റെ സംശയം എന്താണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇളക്കം എന്താ തെണ്ടി ഇത് ഡിസ്ക് തെറ്റിയതല്ല ഇടത് കാലിലിടുന്ന ഷൂ വലത് കാലിലും വലത് കാലിലിടുന്ന ഷൂ ഇടത് കാലിലും അല്ലട ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ശവം ചത്ത് ചീഞ്ഞു നാറിക്കാണോ അതല്ല പോലീസ് ഭാഷയിൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ സാർ ഒരുപാട് പോലീസ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കണ്ട അതിന് എസ് ഐ ആയിട്ടുള്ള ഞാനുണ്ട് നീ വെറും വേലക്കാരനാ മര്യാദക്ക് എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ മതി കമോൺ എസ് 
സൈഡെ കൂടെ വേലക്കാരെ ഇരുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലേ ഞാൻ ആ മലഞ്ചെരി വിനിക്ക എന്തായാലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാ മതി അപ്പൊ പേടിയുണ്ട് ശബ്ദം കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടായിരുന്നു നിന്റെ നെഞ്ചിടിക്കുന്ന ശബ്ദല്ലേ അത് ഇവിടെ കേക്ക അത് സാറിന്റെ നെഞ്ചിടിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടു സാറേ ഓ ഈ പരിപാടി വേണ്ട കേട്ടോ എന്ത് പരിപാടി എന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത വൃത്തി കേട്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് ഇട്ട് എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇതാണോ നിങ്ങളെ ട്രസ്റ്റിംഗ് പോലീസിന്റെ പക്ഷെ ഞാൻ പോലീസ് ചെയ്യും സാറിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ പോലീസ് ചെയ്യും ഓ എടാ നിന്റെ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടോ സാറിന്റെ സീറ്റ് ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഓ നന്നായി എന്തിനാണ് സിഗറ്റില്ലാതെ ഈ തീപ്പെട്ടി മാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സാർ തീപ്പെട്ടി ഇല്ലാതെ സിഗറ്റ് മാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഓ തുറക്കുത്തരം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഈ തീപ്പെട്ടി ഇവിടെ വെച്ച് നാ താങ്ക്സ് തീപ്പെട്ടി മനസ്സിലായി കത്തിക്കണ്ടേ ഒരു സിഗറ്റ് എന്ന രണ്ട് പ്രാവശ്യം കത്തിക്കോ ആര് കത്തിച്ചു നീ കത്തിച്ചു മറന്നുപോയതായി സാറെ ഒരു പഫിഞ്ഞ് വരണേ സാർ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളു രണ്ടു വലി വലിക്കട്ടൊന്ന് ക്ഷമിക്ക് അതിനിനി രണ്ടു വലി നാശം സീർട്ടും കൊണ്ടില്ല ഉണർപ്പിച്ച് വലിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വരും എന്താണ് അതൊരു ശവത്തിന്റെ നാറ്റം അത് പിന്നെ ശവത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് വലിച്ചാ പിന്നെ ശവത്തിന്റെ നാറ്റം വരുത്തില്ലേ സാർ ഇങ്ങോട്ട് താസാറാ ഇപ്പൊ അയ്യോ ഒറ്റ വലിക്കലിന് അണ്ടകടാകം വരെ കത്തിയല്ലോട കമ്പനിയും കത്തി തൊഴിലാളികൾക്ക് വരെ തീ വിളിച്ചു വൃത്തികെട്ട ശവം സിഗറ്റ് വലിക്കണം സാറേ ഓ ഞാനൊരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രാത്രിയല്ലേ സാറിന് നോട്ടം ഉണ്ടോ ആന്നോ ശേ നോട്ടം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇതിലൊക്കെ ആർക്കാ നോട്ടം ഇല്ലാത്തത് അതെ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയക്കല്ലേ നമുക്കിതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയമുണ്ടല്ലേ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് സാറിന് നോട്ടം ഉണ്ടോ പഴഞ്ചമല്ല ആണോടെ നല്ല ഫ്രഷ് സാധനം അതെയാ എങ്കിലേ എങ്കിലും നീ അവളെ വിളിക്ക് ആരെ അവളെ വിളിക്കട അവളാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച റമ്മാണ് സാറിന് വിചാരിച്ച ലേഡീസ് ആന്ന് വിചാരിച്ചേ സാറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സാർ രസയില്ലേ സാറേ പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം ഓ ഈ ഒറ്റ ഗ്ലാസേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ എസ് ഐയും ജോലിക്കാരനും ഒരു ഗ്ലാസ് നിന്ന് കുടിച്ചാ അത് കുഴപ്പമാവോ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് ഞാൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ കുടിച്ചാ മതി ഒഴിക്ക് സാറേ ഓ സാറേ ദോ കൂമ്പ് വാടി പോയി വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ടേ വെള്ളമൊഴിക്കും ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു വേണോ ഇത് എസ് ഐ ആയിട്ട് തന്നെ വിരമിക്കും സർക്കിൾ ആവൂല അടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലീസുകാർ മുഴുക്കി അടിയുണ്ട് കടുപ്പ കുറച്ച് ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് അല്ല ഫ്രഷ് സാധനം ഒരെണ്ണം അടിച്ചപ്പ ഈ പാട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കേസുകൾക്ക് വരുമ്പോ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കുറച്ചേരം ചിന്തിക്കട്ടെ നീ ആ സർക്കിൾ വരികയാണ് എന്നെ വിളിക്കണേ ഇത് ചിന്തിക്കാനൊന്നുമല്ല ഇത് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എടാ ഞാൻ ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് കൂലം കക്ഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോവാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് കൂലം കക്ഷമായി ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടാ സാർ എന്നെയും വിളിച്ചു ഓ എന്തൊരു തണുപ്പാ ദൈവമേ അതിനിടയ്ക്ക് കൊതു കൊതു ഒരു വല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെള്ളവും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമായി പോരെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്താ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് വെക്കടിച്ചോ കിടന്നുറങ്ങ് സാറേ ഞാൻ വെള്ളമായി പോയെന്നാ തോന്നുന്നു വെറുതെ മനുഷ്യ ചുറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല സാറേ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു സംശയം ഞാൻ ഒരു ജോലിക്കാരനില്ലേ സാറല്ലേ എസ് ഐ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാറ് കിടന്ന് നില വിളിച്ചാലും പേടിപ്പിച്ചോളുന്നില്ല ഏ ഇനി മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞ ചെപ്പക്കുറ്റിക്ക് അടിക്കും പിന്നെ അടി വഴി കിടക്കുവല്ലേ അത് വെറുതെ അത് കളാ സാറേ എന്തോ ശരിയായില്ല 
ഒരു മഞ്ഞക്കളി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടനെ കാണാൻ പോവാണിക്ക് പോയാലെ നിന്റെ ചേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നാളെ നേരെ വെളുത്തിൽ പോയാ പോരടി നാളെ എന്റെ കല്യാണോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്റെ കല്യാണം ഓ ഒളിച്ചോട്ട ഒളിച്ചോട്ട ഇത് പോരാ ഇത് പോരാ സാറിനോട്ട് മാറി ഇവരെ ഒന്നും ഇങ്ങനെയല്ല ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് പേര് രജനി ഇപ്പോഴും രജനി എന്ന് തന്നെ പേര് മാറ്റമില്ല എന്താണൊരു ചീപ്പ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങളെ വളക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ കളറാണോ ചേട്ടന് ഇഷ്ടമാവാത്ത ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ മാറ്റും ഡ്രസ്സോ ഡ്രസ്സ് അല്ല ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ മാറ്റും ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ മാറ്റും എങ്ങനെ മാറ്റും ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ കഴുത്തി കിടക്കണ ഈ ഷോളിന്റെ കളർ ആക്കണം എന്റെ ഉടുപ്പ് ഈ ഷോളിന്റെ കളർ ആക്കുന്നു ചേട്ടാ <laughs> 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 ആക്കിക്കോളൂ എന്റെ ഡ്രസ് അല്ല ചേട്ടന്റെ ഡ്രസ് ഇല്ലാണ്ടാവാ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്റെ തോളത്ത് കയറ്റത്തിന്റെ ചെപ്പ കുറ്റിങ്ങി അടിക്കും സാർ കൈയെടുത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ കൈയെടുക്കണ വേണ്ടി സാർ കൈയെടുത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കണം വൃത്തി കെട്ടാ 